ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ రాజేశ్రీని ఇవాళ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ దానిమ్మ పండు దానిమ్మ పండు గురించి ఔషధి విలువల గురించి దీన్ని మెడికల్గా ఎప్పుడు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనేది ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే దానిమ్మ పండు ఇప్పుడు మార్కెట్లో బాధ దొరుకుతున్నాయి ప్రజల్లో కూడా వినియోగం బాగా పెరిగింది సో దీన్ని మెడికల్గా ఆయుర్వేద పరంగా ఏ రకంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ వ్యాధుల్లో ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేది కూడా ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం యాక్చువల్లీ ఈ దా ఈ దానిమ్మ పండు మనకి అదర్ కంట్రీస్ నుంచి మన భారతదేశానికి వచ్చిన పండుగ కూడా చెప్తుంటారు కానీ మన భారతదేశంలో ప్రస్తుతం అయితే మాత్రం చాలా వేల వేల ఎకరాల్లో పండిస్తున్నారు చాలా మంచి ఫల ఫలదాయకంగా కూడా రైతులు ఫీల్ అవుతున్నారు సో ఇది ఒక రకంగా ఆర్గానిక్ పండుగ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు కొన్ని అంటే ఎక్కువగా క్రిమిసంహారక మందులు ఎరువులు ఎక్కువగా చల్లుతుంటారు ఈ పండు మాత్రం బాగానే ఉపయోగపడుతుంది సో మనం న్యాచురల్గానే ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్లో దానిమ్మ పండుని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఒకప్పుడు దానిమ్మ పండు అంటే ఇంకా చిన్నగా ఉండేది గింజ గట్టిగా ఉండేది ఇప్పుడు దొరికే మార్కెట్లో ఫ్రూట్స్ ఏంటంటే పెద్ద పండు వస్తుంది తర్వాత ఏంటంటే కాబూలి దానిమ్మ అంటారు కదా అలాగనమాట తర్వాత ఏంటంటే అందులో ఉండే గింజలు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటున్నాయి పిల్లలైనా కూడా నవ్వులు తినేయడానికి చాలా బాగుంటున్నాయి ఇది ఔషధ విలువలకు వస్తే కనుక ఈ మొక్క ఈ దానిమ్మ పండు చాలా రక్తాన్ని పట్టించడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అంటే ముఖ్యంగా ఎనీమియా తగ్గడానికి దానిమ్మ పండు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే రక్త అతిసారం అని చెప్పేసి మనకి డిసెంట్రీ అంటాం కదా మోషన్స్ మ్యూకస్ తోటి బ్లడ్ తోటి పడుతుంటే అలాంటి పరిస్థితులు రక్త అతిసారంలో కూడా దానిమ్మ పండు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే రక్త అర్సెస్ అంటే పైల్స్ అంటాం పైల్స్లో బ్లీడింగ్ పడుతూ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు కూడా దానిమ్మ పండు వాడడం వల్ల క్రమక్రమంగా వాళ్ళకి బ్లీడింగ్ తగ్గుతుంది దాంతోపాటు బ్లీడింగ్ అవడం వల్ల ఎనిమియా కూడా కరెక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే మంచి దీపన కారు అంటే ఆకలిని పెంచడానికి బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత త్వరగా డైజెస్ట్ అవడానికి కూడా దానిమ్మ పండు బాగా పనిచేస్తుంది సో దీపని పాచిన కారిగా కూడా మనం దానిమ్మ పండు గురించి చెప్పుకోవచ్చు సో ఎప్పుడైట్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని తినొచ్చు తర్వాత అరుగుదల బాగుండాలన్నా కూడా దానిమ్మ పండు తీసుకోవచ్చు అలాగే కొంతమందికి నోటి అరుచి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అంటే రుచి తెలియట్లేదు అని చెప్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ దానిమ్మ పండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఒక అప్పుడైతే దానిమ్మ పండు మన ఇళ్లలోనే పెంచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం ఇది ఒక మాదిరిగా పెరిగేటువంటి మొక్క మరి పెద్ద వేప చెట్టు లాగా పెరిగేది కాదు జామ చెట్టు కన్నా చిన్న సైజులోనే ఉంటుంది దీని పువ్వులు కూడా చక్కగా ఎర్రగా అందంగా ఉంటాయి అందుకనే దీన్ని లోహిత పుష్ప అని చెప్పేసి కూడా సినానియం ఉందనమాట సో దీని పళ్ళు కూడా కా పూలు పళ్ళు కూడా గుత్తులు గుత్తులుగా కాయడం అనేది విశిష్టత సో మన ఇంట్లో కూడా పెంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు కుండీల్లో కూడా దానిమ్మ పండు పెంచుకునే వాళ్ళు చాలామందిని చూస్తున్నాం అనమాట కొంతమంది ఏంటంటే తులసి మొక్క దానిమ్మ మొక్క కలిపి పెంచుకుని రోజు పూజ చేస్తూ ఉంటారు అది ఒక రెండు కలిసి ఉంటే ఇంటికి మంచిదని ఉసిరి చెట్టు దా తులసి మొక్క ఉంటే ఇంటికి మంచిదని చెప్పేసి ఎలా పూజ చేస్తారు అలాగే దానిమ్మ చెట్టు తులసి మొక్క కలిపి కూడా కుండీల్లో పెంచుకుని పూజ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో ఇది పూజకు కూడా ఉపయోగపడే మొక్క అనమాట సో ఈ దానిమ్మ పండు ఏంటంటే మేము ముఖ్యంగా ఇందులో మంచి మినరల్స్ ఉన్నాయి అంటే మెగ్నీషియం కానీ ఫాస్ఫరస్ కానీ తర్వాత కాల్షియం కానీ పొటాషియం కానీ ఐరన్ సో ఈ రకమైనటువంటి మినరల్ కంటెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అలాగే ముఖ్యంగా వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా మంచి వాటర్ కంటెంట్ అంటే మనకి ఇమీడియట్గా బ్లడ్ పెట్టేటువంటి రసం ఉండేటువంటి మెడిసినల్ ఫ్రూట్స్లోకి వస్తే దానిమ్మ పండు బెస్ట్ అనమాట విజయం చెప్పాలంటే అన్ని ఫ్రూట్స్లోకి బెస్ట్ ఫ్రూట్స్గా మనం తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఉసిరి ఫస్ట్ అయితే కనుక నెక్స్ట్ దానిమ్మ అనమాట సో దానిమ్మ పండు ఏంటంటే పసిపిల్లల దగ్గర నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరూ కూడా వాడుకోవచ్చు మరీ ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి కొంచెం రొంప చేయొచ్చు అదర్వైజ్ అసలు దానిమ్మ పండు వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఏమాత్రం లేవన్నమాట సో దానిమ్మలో విశిష్టత ఏంటంటే పండు గింజలు ఒకటే కాదు పైన ఆ పైన బెరడు కూడా మనకి ఔషధంగా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది దానిమ్మ పండు బెరటిని మనం ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్లో చాలా మెడిసిన్స్లో వాడుతుంటారు దాడిమాది గుర్తం అని చెప్పేసి దాడిమాది చూర్ణం అని చెప్పేసి భాస్కర్ లవణం అని ఇలాంటి వాటన్నిటిలో కూడా దానిమ్మ పండు బెరడు పట్టను ఉపయోగించి తయారు చేస్తాం అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మెయిన్గా డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇండైజెషన్ తగ్గించడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఈ రకమైనటువంటి ఔషధులు ఉన్నటువంటి దానిమ్మ పండుని మనం నిత్య జీవితంలో వాడుకోవడం వల్ల ముఖ్యంగా ఎనిమియాకి బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే ఈ పండుని నవ్ గింజలు నవ్వుతూ ఉండడం వల్ల దంతాలకు కూడా మంచి యాక్షన్
దానిమ్మ పండు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో నోటి దగ్గర నుంచి దానిమ్మ పండు ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్లో స్టమక్ని చాలా మంచి కండిషన్లో ఉంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది థర్డ్ ఏంటంటే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో ఉండేటువంటి ఎమీబియాసిస్ కానీ డిసెంట్రీ కానీ లేకపోతే ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా తగ్గడానికి దానిమ్మ పండు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకా ఫైనల్గా మనకి పైల్స్ ఫిషర్స్ ఇలాంటి కండిషన్స్లో కూడా ఈ దానిమ్మ పండు చాలా మంచి బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఈ రకంగా డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ అంతా కూడా పనిచేయడంతో పాటుగా ఇంకో విశిష్టత ఏంటంటే ఇది యాంటీనేటల్స్ ఈ దానిమ్మ పండుని తీసుకోవడం వల్ల వాంతులు తగ్గడానికి పనికి వస్తుంది తర్వాత ఆకలి పెంపొందించుకోవడానికి పనికి వస్తుంది ఇంకోటి అంటే కొంతమందికి చెల్లిత గర్భం అంటే గర్భం ఒక్కొక్కసారి అంటే మిస్డ్ అబార్షన్స్ లాగా అయిపోయి టెండెన్సీ కూడా కొంతమంది అమ్మాయిల్లో చూస్తుంటాం అలాంటి వాళ్ళకి దానిమ్మ పండు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈ దానిమ్మ పండు యాంటీనేటల్గా తీసుకోవడం వల్ల ఈ చైల్డ్కి మజిల్ స్ట్రెంత్ కానీ బోన్ స్ట్రెంత్ కూడా బాగుంటుందో పాటుగా బ్లడ్ లెవెల్స్ కూడా చాలా చక్కగా లైఫ్ లాంగ్ బాగుండేలాగా కూడా దానిమ్మ పండు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో యాంటీనేటల్గా కూడా అమ్మాయిలు తప్పనిసరిగా దానిమ్మ పండు తీసుకోవడం మంచిది బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీగా మామూలుగా కూడా రోజు దానిమ్మ పండు తీసుకోవడం వల్ల ఎనీమియాకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఈజీగా తీసుకోగలిగినటువంటి పండు ధాన్యం పండు అంటే వాళ్ళకి కొన్ని కొన్ని పండ్లు తీసుకుంటే పడదు నవల్లేము ఇవన్నీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా దానిమ్ పండు అయితే అలా కదా ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడైతే మార్కెట్లో దానిమ్మ పండు జ్యూస్ కూడా బాగా దొరుకుతుంది కానీ దానికన్నా మనం ఒలుచుకుని తిన్న నవిలి తినడమే మంచిది అనమాట ఎందుకంటే అప్పుడు దాన్ని దానిలో ఉండే పోషక విలువలు అనే నోట్లో నుంచి కూడా అబ్జార్ప్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఇంకా దానిమ్మ పండు విశిష్టత ఏంటంటే ఆయుర్వేదంలో మా రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్లో విరేచన కర్మ అని చెప్పేసి బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తుంటాం మమన కర్మ విరేచన కర్మ వాళ్ళకి ఒక వారం రోజుల పాటు తప్పనిసరిగా పొద్దున ఒక దానిమ్మ పండు సాయంత్రం ఒక దానిమ్మ పండు తీసుకోమని చెప్తాం దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి అప్పుడు ఫామ్ అయ్యేటువంటి బ్లడ్ సెల్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మంచి హెల్దీగా బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఆ కండిషన్లో దానిమ్మ పండు తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఇంకా మంచి ఎనిమి టెండెన్సీ లేకుండా మంచి హెల్దీగా ఉండేటువంటి బ్లడ్ సెల్స్ ఫామ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతో పాటు డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ అంతా కూడా పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అవడానికి విరేచన కర్మ తర్వాత ఈ దానిమ్మ పండు తీసుకోవడం వల్ల చాలా ఉపయోగం అనమాట అదే కాకుండా మేము వస్తి కర్మలో కూడా దానిమ్మ పట్ట కానీ దానిమ్మ కాయ కానీ కాయ పళ్ళంగా దంచేసేసి వేస్తూ ఉంటాం దానివల్ల ఏమవుతుంది ఏమవుతుందంటే మనకి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో నెగిటివ్ బ్యాసిల్ ఉండడం వల్ల నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అవడం వల్లనే మనకి ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయి రకరకాల వ్యాధులు వస్తున్నాయి అన్ని రకాల వ్యాధులకి డయాబెటీస్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వచ్చే వైరల్ డిజార్డర్స్ దగ్గర నుంచి ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ కూడా మెయిన్ కారణం మనకు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో డెవలప్ అయ్యేటువంటి నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా సో ఈ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాని పాజిటివ్గా బ్యాక్టీరియాగా మార్చడానికి ఆయుర్వేదిక్ వస్తీకరణ చికిత్సలు బాగా పనిచేస్తే అందులో ఈ దానిమ్మ పండు వేయడం వల్ల దాని ఎఫిషియన్సీ ఇంకా బాగా పెరుగుతుంది అనమాట ఎఫికసీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ చాలా బాగా పెరుగుతుంది సో ఈ రకంగా ఆయుర్వేద పంచకర్మలోను దానిమ్మ పండు తప్పనిసరిగా ఉపయోగపడుతుంది ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్లోను దానిమ్మ పండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అది కాకుండా ప్రతి వాళ్ళకి కూడా పసిపిల్లలు జస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ చేయాలి దగ్గర నుంచి దానిమ్మ పండు జ్యూస్ ఒక స్పూన్ అయినా పడుతూ పడుతూ ఉండొచ్చు అలాగే పిల్లలు ఎదుగుతున్న పిల్లలకి ప్రతిరోజు ఒక దానిమ్మ పండు పెట్టచ్చు యాంటీనేటల్గా ప్రతి అమ్మాయికి ఒక రోజు ప్రతిరోజు ఒక దానిమ్మ పండు పెట్టచ్చు పోస్ట్ నేటల్గా కూడా ఒక దానిమ్మ పండు పెట్టచ్చు సో త్రూ అవుట్ లైఫ్ రోజుకు ఒక దానిమ్మ పండు తినడం అనేది ప్రతి మనిషికి చాలా ఉపయోగకరం దాంతోపాటు ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది తర్వాత ఏంటంటే శరీరానికి కావాల్సినటువంటి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ముఖ్యంగా ఎనీమియా ఎనీమియా ప్రాబ్లం తగ్గించుకోవడానికి ఈ దానిమ్మ పండు బెస్ట్ సో ఈ ఇంత మంచి దానిమ్మ పండుని ప్రతిరోజు కూడా మీ ఆహారంలో మీ డైట్ ప్లాన్లో యాడ్ చేసుకోండి మీరందరూ కూడా మంచి ఆరోగ్యంతో ఆనందంగా ఉండాలని మరోసారి కోరుకుంటూ మరో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్